గుడ్ మార్నింగ్ టు అన్ అండా సో ఎల్డిసిఈ ఎగ్జామ్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ మనం థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాము ఈ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మనం కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోల వరకు మనం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసాం ఈ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాము వన్ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ మీరు చెప్పే క్లాస్ కానీ మీకు ఏదైనా ఫాస్ట్గా ఉన్నా లేదా కొంచెం అర్థం కాకపోయినా కూడా మీరు కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ చేయండి సో దాన్ని బట్టి నాకు అర్థం అవుతుంది మీకు అర్థం అవుతుందా లేదా లేదా అందుకే నేను చాలా వరకు తెలుగులోనే కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో మీకు లేదు ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో అడిగితే నేను దాన్ని మీరు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో వన్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ద గ్రేస్ పీరియడ్ గివెన్ ఫర్ ప్రీమియం రేక్ బీపీసీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి ప్రీవియస్ వన్ ఫార్టీ ఫా వన్ ఫార్టీ ఫైవ్త్ క్వశ్చన్లో మనం డిస్కస్ చేసాము గ్రేస్ పీరియడ్ లోడెడ్లో ఉన్నప్పుడు అది దానికి ప్రీమియం రేక్కి గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది అంటే త్రీ డేస్ ఉంటుంది అది ఒకవేళ ఎంటీ కండిషన్లో ఉంటే గ్రేస్ పీరియడ్ అప్లికబుల్ అవ్వదు ఓన్లీ లోడెడ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడే గ్రేస్ పీరియడ్ పీరియడ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది సో వన్ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సో మనకు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వన్ ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఎండ్ టు ఎండ్ బీపీసీఈస్ ఎండ్ టు ఎండ్ బీపీసీ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఏంటి అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ డేస్ అదర్వైజ్ లోడింగ్ పాయింట్ టు ద డెస్టినేషన్ టీఎక్స్ఆర్ పాయింట్ టు ద డెస్టినేషన్ నెక్స్ట్ టూ టీఎక్స్ఆర్ చెకింగ్ పాయింట్స్ సో ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ఒక లోడింగ్ పాయింట్ నుంచి డెస్టినేషన్ వరకు దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి రివర్స్ చేస్తున్నాను త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బీబీసీస్ ఉంటాయి సీసీ రేక్ బీపీసీ ప్రీమియం రేక్ బీపీసీ ఎండ్ టు ఎండ్ బీపీసీ సీసీ రేక్ బీపీసీ యొక్క వ్యాలిడిటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రీమియం రేక్ బీపీసీ వ్యాలిడిటీ ట్వెల్వ్ డేస్ లోడెడ్లో కండిషన్లో ఉంటే త్రీ డేస్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది వేకెంట్ కండిషన్లో ఉంటే అంటే ఎంటీ కండిషన్లో ఉంటే ఓన్లీ ట్వెల్వ్ డేస్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ డేస్ ప్లస్ త్రీ డేస్ ఆర్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఎండ్ టు ఎండ్ బీపీసీ అంటే ఒరిజిన లోడింగ్ స్టేషన్ నుంచి డెస్టినేషన్ వరకు ఉంటుంది ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి వన్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద ఎస్ఎంషియల్ అరేంజ్ పాయింట్స్ మ్యాన్ టు షో ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఫర్ ఎ రన్ త్రూ ట్రైన్ ఫ్రమ్ డాష్ సో ఇది మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫార్టీ టూ సారీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఎక్కడ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫార్టీ టూ అండి ఫోర్ పాయింట్ ఫార్టీ టూలో మనకి ఈ రూల్ అనేది చెప్పబడి ఉంటుంది సో ఎస్ఎంషియల్ అరేంజ్ పాయింట్స్ మెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం కోసం పాయింట్స్ మెన్ని ఏ సైడ్ నుంచి ఇవ్వమంటారు స్టేషన్ సైడా ఆఫ్ సైడా లేకపోతే ఎనీ సైడ్ యాజ్ పర్ కన్వీనియన్సా లేకపోతే నన్ ఆఫ్ దిస్ సో ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేటప్పుడు స్టేషన్ మాస్టర్ గారు స్టేషన్ సైడ్ ఇస్తారు ఆఫ్ సైడ్ పాయింట్స్ మెన్ ఇస్తారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే లోకో పైలట్ నెక్స్ట్ కార్డు అలర్ట్గా ఉన్నారా లేదా ఈ ట్రైన్ సేఫ్గా ప్రాపర్గా వెళ్తుందా రన్ అవుతుందా లేదా అని చూడడానికి మనం ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఆపరేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సో ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వటం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎగ్జమ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆల్ రైట్ సిగ్నల్స్ ఆల్ రైట్ సిగ్నల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వకుండా ఉండడానికి ఎవరు ఎగ్జమ్టెడ్ సో ఎవరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఎల్పి ఆఫ్ డిఎంయూ ఆర్ ఈఎంయూ ఎల్పి ఆఫ్ ద ట్రైన్ వితౌట్ గార్డ్ గూడ్స్ ఆఫ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎల్పి ఆఫ్ డిఎంయూ ఈఎంయూ ఈ డిఎంయూ మరియు ఈఎంయూ యొక్క ఎల్పీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే ఈఎంయూలో ఏ ఎల్పి ఉండరు ఒక ఎల్పి ఒక్కరే ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీత్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ద టైమ్ అలౌడ్ నార్మల్లీ టు గుడ్స్ ట్రైన్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంజిన్ హ్యాస్ బీన్ అటాచ్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ డాష్ ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైమ్ అలౌడ్ నార్మల్లీ టు ద గుడ్స్ ట్రైన్ టు స్టార్ట్ గుడ్స్ ట్రైన్కి ఇంజిన్ అటాచ్ అయినప్పటి నుంచి ఆఫ్టర్ ఇంజిన్ హ్యాస్ బీన్ అటాచ్డ్ ఎంతసేపట్లో అది డిస్పాచ్ అవ్
ఇక్కడ ఏమైంది అడుగుతున్నారంటే ద టైమ్ అలౌడ్ టు గుడ్ స్ట్రెంత్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంజిన్ హ్యాస్ బీన్ అటాచ్డ్ ఇంజిన్ అటాచ్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ టెస్టెడ్ బై అంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ కంటిన్యూటీ మనం టెస్ట్ చేస్తాం అది టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంతసేపు పడుతుంది అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంజిన్ అటాచ్ చేసినప్పటి నుంచి ఎంతసేపట్లో మనం ట్రైన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నానండి ఒక ఎయిర్ కంప్రెషన్ టెస్ట్ మనం చేసిన అంటే ప్రెషర్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎయిర్ కంటిన్యూటీ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి వితిన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మనం స్టార్ట్ చేయాలి అదే మనం ఇంజిన్ అటాచ్ చేసినప్పటి నుంచి వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం బండిని బండిని స్టార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ఫ్రెష్ బీపీసీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ ట్రైన్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఎట్ ఎ స్టేషన్ అదర్ దెన్ లోడింగ్ ఆర్ అన్లోడింగ్ స్టేషన్ ఫర్ మోర్ దెన్ డాష్ ఇక్కడ ఫ్రెష్ బీపీసీ ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక ట్రైన్ని అదర్ దెన్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ స్టేషన్లో కాకుండా లోడింగ్ స్టేషన్లో కాకుండా అన్లోడింగ్ స్టేషన్లో కాకుండా వేరే ఇతర ఏ స్టేషన్లో ఉన్నా కానీ ఒక ట్రైన్ని ఇన్ని అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ స్టేబుల్ చేస్తే ఆ బీబీసీ అనేది ఇన్వాలిడ్ అయ్యి ఫ్రెష్ బీపీసీ ఇవ్వాలి ఎన్ని గంటలు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కానీ ఒక బండిని స్టేషన్లో కానీ స్టేబుల్ చేసి ఎటువంటి స్టేషన్ అది లోడింగ్ స్టేషన్ అయి ఉండకూడదు అన్లోడింగ్ స్టేషన్ అయి ఉండకూడదు లోడింగ్ స్టేషన్ అన్లోడింగ్ స్టేషన్లో ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది ఆ రెండు స్టేషన్లు కాకుండా వేరే ఏ స్టేషన్లో కానీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కన్నా ఒక బండి ఎక్కువ స్టేబుల్ చేస్తే ఫ్రెష్ బీపీసీ బీపీసీ అంటే ఏంటి బ్రేక్ పవర్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ద ఫ్రెష్ బీపీసీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ వెన్ ఎవర్ ఎయిట్ వీలర్ వెహికల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఆర్ డిటాచ్డ్ టూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ గుడ్స్ అండ్ బై మోర్ దెన్ ఎన్ని నాలుగు వెహికల్స్ని కానీ అటాచ్ చేసిన లేదా డిటాచ్ చేసిన మనం ఫ్రెష్ బీపీసీ ఇవ్వాలి దాని యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఒక ఫార్మేషన్ ఉంది ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఒక బాక్స్ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ వన్లో మనం ఫోర్ వ్యాగన్స్ని తీసేసాం అంటే ఒక సిక్ అవటం వల్ల మెకానికల్ ప్రాబ్లం వల్ల దాన్ని డిఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల మనం ఫోర్ వ్యాగన్స్ని తీయాల్సి వచ్చింది ఫోర్ వ్యాగన్స్ తీసినప్పుడు ఫిఫ్టీ నైన్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వ్యాగన్స్ ఉంటాయి సో అప్పుడు మనం ఫ్రెష్ బీపీసీ అనేది ఇష్యూ చేయాలి ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు ద రూల్ దిస్ రూల్ ఈ రూల్ ప్రకారం మనం ఫోర్ కన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ అటాచ్ చేసిన డిటాచ్ చేసిన మనం ఫ్రెష్ బీపీసీ ఇవ్వాలి అది ఎయిట్ వీలర్ వెహికల్స్ అయి ఉండాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద ఎఫెక్ట్ టు బ్రేక్ పవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎట్ ద ఒరిజినేటింగ్ స్టేషన్ షెల్ బీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎన్ రూట్ షెల్ నాట్ బీ లెస్ దెన్ డాష్ ఇక్కడ బ్రేక్ పవర్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నారండి ప్రెషర్ అంటే బ్రేక్ పవర్ మనకి ఒక మెయిల్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఒరిజినేటింగ్ స్టేషన్లో హండ్రెడ్ ఉండాలి అంటే బండి స్టార్ట్ చేయేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీపీ అనేది బ్రేక్ ప్రెషర్ అనేది ఉండాలి అది ఎన్ రూట్లో ఎంత ఉండొచ్చు అంటే నైంటీ ఉండొచ్చు అంటే ఎన్ రూట్లో ఏదైనా డిఫెక్ట్ అయింది ఐఓపీ చేస్తాం ఇన్ఆపరేటివ్ పిస్టన్గా ఐఓపీ చేస్తాము అట్లా ఎన్ ఎన్ రూట్లో మనకి ఎంతవరకు పర్మిషన్ ఉంటుంది అంటే నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండొచ్చు అంటే టెన్ పర్సెంట్ లిమిట్ అనేది మనం ఎక్సిడ్ చేసుకోవచ్చు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండొచ్చు నైంటీ పర్సెంట్ కన్నా తగ్గకూడదు సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వెన్ ఎ ట్రై is held up at fss fss and then the first stop signal the loco pilot shall deputy his assistant loco pilot to go to station after a dash oka train fss called aginappudu enta sepati tarvata lo assistant loco pilot ni pampichali ante 5 minutes tarvata అతను పంపించాలి ఈ స్టేషన్కి స్టేషన్ మాస్టర్ని వార్న్ చేయడానికి పంపిస్తాము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత గార్డ్ గారు దాన్ని ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ట్రైన్ని ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత లోకో పైలట్ ఏఎల్పిని స్టేషన్కి పంపిస్తారు పంపించేటప్పుడు డేంజర్ హ్యాండ్ సిగ్నల్ చూపిస్తా అతను స్టేషన్ వైపు వెళ్తారు ఎందుకంటే టు అసెప్ట్ అయిన ద రీజన్ ఎందువల్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ కాడ దాన్ని ఆపారు అన్నదానికి సో అదే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కని అయితే ఖచ్చితంగా ఆ బండిని రేర్ ఎండ్లో గార్డ్ గారు ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి ప్రొటెక్షన్ అంటే దానికి డెటినేట్స్ పెట్టడం స్కిడ్లు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేయాలి అనమాట సో ఇక్కడ వరకు మనం వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మీకు ఈ వీడియోస్ అర్థమవుతున్నాయా లేదో అన్నది కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి లేదా మీకు ఏదన్నా మన ఆపరేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద నాకు వీడియో కావాలి పర్టికులర్ టాపిక్ మీద 